Wel, die hier komen welkom uit van deze mars. En ik vrij dat jullie hier komen zijn. Uh, er zijn ook zo vriendelijk gezegd, er vijf mooi waar ik hier de donderdag breng en weer een mooi een vriendelijk gezegd in de ganse verzameling. Maar weer een mooie persoon in de verzameling, maar dat is een stuk ding te vleren en ik ben bij dat. Wanneer jullie bij Fram is, dan heb je je zult met de onderdag tegen. Meestal ook Fram, ik ga dat niet aan je doen. Um, we hebben opvang met je beden. Himmelische Vorder, we komen voor die. We zijn die dank voor deze gelegenheid die ook te komen is van deel, om die woord te verkennen en door ook om te horen. We bidden dat die ons mocht oren schenken te horen wat die woord ons leert, dat we dat mogen in je hart gaan. Schenk ons uren dat te zijn wat die van ons al gedaan heeft. En schenk ons ook horen wat de welen zijn die in lijf nu te volgen. We bidden dat die mij mocht die woord leiden en die mij mocht reden die mij mocht reden die te eer. En dat die ons mocht u van leren, nog niet wel je volgen. In Jezus' naam bid je dit. Amen. We waren drie maanden die voor een jaar. We een rechter, een dokter en een prediger. En zij nemen alle drie jaren plaats aan wat we leren nu een rij. En dan maar eens plaats ligt hem door een scheid, schmakkerij en een maat door haan. En ze schouten alle drie naar die. Op een moment van een had in je troffen. Zo so, vond ik het voet onderstreden. Wer in je troffen had, in de rechter zei, den had ik geschoten. En dan leer hij de ganze geschichte uit, woeraan mag hij die woeraan kan scheiden. Zijn schaas had in je troffen. De dokter strijdt door je heen en zei, nee, hij had in je geschoten. Hij weet eens, je werd werkelijk wist hoe hij in scheiden moest, dat hij ook kon. En de prediger zei dan te zijn vriend, nee, nee, ik heb in je geschoten. En zo strijden zich toen steeds je hand en trein. Wat is ik gar nicht warten, dat de dokter wo gaan in de ruimte zie je, Engeland wo in so weiten van neef, wer in wo die schoten haan. De dokter jeert en bekijkt zich de schosswind en zegt plaatslich, die predje haft in die schoten. Den rechter gefällt dat nicht en zegt, wo weitst du da, wo am Tjamse der Entscheidung? Und sagt, ja, dat is ganz klar, kijk je mal, schoss is toen een uur nee, vorhin onder de Uwarerie, dat predje jong. Wie waren van der Wiedergoen mit der Serie 50 Mose, Gott sie nur leuf en genoed, en dat je zaad. De thema voor deze ondag van deel is de tien geboten nu hart. De afsnit van 15 Mose handelt zich van de tien geboten. Wie waren van de meeste in 15 Mose, kapitel 4, voor de 45 opvang, en dan het vijfde kapitel lezen, zo wie waren door de meeste tijd span van de van deel. So Moses wil nu om een van zijn leven. En hij heeft het voor Israël nu nog een afscheidsreden. Eer hij gestorven wordt en de Israëlieten over in Jordaan riepen reizen, nu dat land wat de Heer er gaat en verspreken had. We hebben opvang met kapitel 4 van versen 45 tot 49 te lezen. De schrift dat zo. Dit is tot je zaad, wat Mozes de Israëlieten geeft. Dit zijn de ondenken, de verschraven en de gebouwen van de Mozes de Israëlieten geeft. Nu dem, dat zij de Egypten gekomen werden, en in het oosten van Jordan Riva, jeen eva van Bad Peor, logerden. Dit wie aan dat land, want Mozes en de Israëlieten daar kreeg van de Amoritische Tjenik Zihon, die in Heshbon woont en genomen hadden, nu dem, dat zij van Egypten kwamen. Zij hadden dan dem zin, Land en ook dat land van een kernig oog van Bashan aangenomen. Dort werden de twee Amoritische kerniks, de oosten van Jordan woonden. Dat land dat ze aangenomen hadden, riekt van Aroer om Arnon Riva, Gons Batenborg Zion, die ook Hermon heet. Dit werd ook ganz een grote tool, oosten van Jordan, wat ze wit zien als dat Zaltmeer en ze wit oosten als wat om Piska Borg. God mag in bond met dat volk Israël. En dat is een verspreken, of wat we op Engels een contract noemen worden. In die tien gebouwen, waarin zo, waarin wel zij zich verhouden zullen, om den bond tussen eind en God niet te breken. Die gebouwen waren ook de ondenken voor den bond. Op Hoogdijk is dat woord zeugnis, en op Engels testimony. Dit wie eentje geeft, omdat ze wisten en wat 
so sie sich holen sollen. Die Geboten werden auch ihre Verschriften, weil sie werden in Stein geschrieben, dort sein Bliebende wird. Die Geboten werden auch nur Worte, die sich sollen rechten. Die werden dort höchste Gesatz. Und dann von Versen Sasse 40 bis 49, der beschrieben, wo Moses das Rät gibt, sie werden nach und der Osten sieht von den Jordan Riffa, wo Gott ein Tor der Kennex in ihre Hände gegeben hat. Sie werden nach ungefähr 20 Kilometer auf von den Jordan Riffa in Jericho. Wir werden wieder lesen, das fünfte Kapitel, wo wir die ersten vier Versen. Moses raubt alle Israeliten taub und sagte an, Nu horcht, je Israeliten, nu all de gesatzen und verschriften, der ich von der Ojev, die sollen de Gott kennen lernen und de Kracht holen. De Haar ans Gott mögen bunt mit uns und hohe Borch. De bunt wir nicht bloß für an, aber für uns alle, de wie von der Ojev leben. De Haar redet durch ab und Borch, von einem vierten uns, so aus und ihr Feuer üben. Ich stand dann zwischen Jünd und dem Haaren, und sie dient dem Herrn seine Wied, weil es gibt von uns viel Angst haben und nicht auf den Boi knapp gehen. Dort wird Moses seine zweite Rede, was die Israeliten tun. Und Moses fängt seine Rede an mit dem Wied, Nu horcht. Heute fahrt er die Anhörer ab, um nicht nur das Anhören, was er sieht, aber dadurch zu vernehmen und dort zu horchen. Bloß, wenn einer Wort gehört hat, ist dort nicht gemeint, dass einer nur gehört hat und dort vernommen hat. Und seit nach einer Nacht bin ich, wenn man mir eine Arbeit abgeht, hier ich dort vielleicht. Aber ich höre dort nicht immer. Dort gehe ich zu einem Uhr an und zu einem anderen Uhr war er raus. Gott will haben, dass wir sollen seine Gesetze und Verschriften nicht bloß anhören, aber die auch vernehmen und die gehorchen. Gott hat mit Israel auf eine besondere Weise in Bund gemerkt. Er hat nur bei den Hörerbäuch zu entgeredet von dem Vier. So sollen sich mit diesem Bund Gott bekannt merken in den Höhlen. Die Tiere bauten wir in den Grund für den Bund, was Gott mit Israel mögt. Das sind mehr als bloß die Bedingungen, wo das Volk muss tun, um den Bund zwischen Ernst und Gott zu holen. Da betonen auch Gott seinen Charakter und seine Eigenschaften, seinen Charakter und Charakteristics. Dann von Versen saß bei 21 sind die Tiere gebauten. Wie wollen die hier einzelwies betrachten, den Bedeutungen in seinen Worten uns zu sein haben von Gott seinen Charakter? In Vers saß hat Gott dort Volk Israel denken, womit er ernt dort bewiesen hat, dort heu Gott wir, dort Schrift. In der Haar sieht. Ich sehe den Herr Jüngert, der Jünd in Ägypten in die Sklaverie gebracht hat. Gott wird die Jans hier, die Israel hat in Ägypten gebracht. Sie wird nicht durch ihre eine Kraft, Macht oder Weisheit in die Sklaverie gerät worden. Du hast nur ein Gott, der raten kann, und dort ist der Herr. Nur Gott kann uns raten von uns alles Leben, dort fleischliche Ägypten. Und von der Sklaverie von Sünden. Heute lässt uns rauben und will uns Gott sein. Und wie sollen sie nun folgen sein? Und unsere Rettung ist durch Jesus Christus allein. Das erste Gebot. Die Dörfer können Gott haben, bitte mir. Vers 7. Gott ist doch nicht gut, wenn er bloß ein von der Jäte ist, der wir anbieten. Er will nicht in die Dölle dort haben. Entweder, wie hier in Gott geht, oder er hat es nicht. Du hast nur ein Gott. Das zweite Gebot. Die Sachen, die in China aufgehört merken, in China Farm schmieden von irgendwo, und dann auch von dort am Himmel bewegt, oder wo von ab der Erde, oder wo von an dort Wut an der Erde ist, die Sachen, die nicht anbieten oder deinen. Ich allein sieht der Herr in Gott und mit keinem anderen Taub. Ich bestruf die Fudasch ihre Sinn in die Kinder, bat an die Kinder, bat ab Grautschinger und Ugrautschinger und die, was je in mich schaufen. 
Ich bleibe treu heute mit meinen Leuten für dutzende Generationen, für die, die mir Gott sind, in meinen Gebäuden, in nur meinen Gebäuden leben, vor allem auch bei dir. Gott will nicht haben, dass wir sollen irgendein Aufgabe anbieten. Wir sollen arm allein anbieten. Nicht irgendwo, wo du geformt oder gemerkt oder gemüllt hast von Menschen hin. In Johannes 4, Vers 24, sieht Jesus, Gott ist jetzt, und die Arm anbeten, Martin Arm und jetzt, in Ende Wort hat anbeten. Wer es der Hart allein Gott ist, sollen wir Arm allein anbeten. Arm allein traf die Ehe. Wenn wir Gott nicht unerkannt aus Hart, wurden die nur kommen, aber in der vierten Generation, die Fallen nur von Fallen. Der ist nicht gemeint, dass die Kinder wurden für ihre Eltern, ihre Sünden gestruft worden, die die begonnen haben, aber sie leiden fern, ohne die ihre Fallen. Und Kinder gehen auch fern, wenn ihre Eltern ihre Fallen stoppen. Und dort das woran wir auch bedenken machen, was wir tun. Wenn wir Gott treu sind, wurden die nur kommen für dutzende Generationen den Sehen du von Kirchen. Ans Gehorsam oder Ei Gehorsam hat lange nur Fallen für dich, wo du ans kommen. Und Gott ist nicht wählen, seine Ehe mit sechs Wehen mehr zu teilen, und heute wird dich für diese Generationen seine Trühe Leib bewiesen, dich in seine Gebauten leben. Dann hat er die Gebaut. Gesellen den Numen vom Haar und jenen Gott nicht bitte in ihr Fahrt brücken, weil der Haar wird dem nicht, bestruft, lut, nicht anbestruft luten, da sie den Numen gemein brückt. Fahrt auf. Hier hat keiner von uns Trubel mehr, nicht so? Oder vielleicht doch. Israel, wir Gott die Ütgewählte Fahrt. Dort sollen sie nicht glücklich nehmen. Sie sollen dort mit ihr Wandel bewiesen. Dort sei sie in Feind wieder und mit ein abreichend Leben. Gott sei in den Numen missbrochen, es viel mehr als der Brust und Flieg wird brauchen. Wenn wir sagen, dass die Christen nur Folge sind, in Leben über je Wort Christus liebt, dann missbrochen wir all Gott sie Numen. Gott ist heilig und wir sollen sie Numen heilig haben. Das vierte Gebot. Hold in Sabbat, so dass der Hold in Hold in Sabbat, so dass der Heilig ist. Saß der aus seinem Schaufen in all jene Arbeit dönen. In der siebenten Tag ist der Sabbat für den Herrn jenen Gott. An dem Tag soll ihr keine Arbeit dönen, nicht je, und nicht jene Kinder oder Arbeiter oder Kirches oder jene Rinder, jene Esels, jene Feu oder die Fremde, die beginnt sind. So dass jene Arbeiter in jene Kirches sich verreiben, so es geht. Die sollen dort ein Denk haben, was die in Ägypten, dort die in Ägypten sklaven werden. Und dort der Herr, die in Gott, die mit einer starken Hand in einen Arm, der nicht mehr wird, der Rüt brach. Dort ist worum der Herr, die in Gott, von dir verlangt, dass die den Sabbat holen. Vers 12, Vers 15. Gott will haben, dass Israel soll daran denken, dass er wie der, der alles gemerkt hat. Hei hat alles, was gemerkt ist, in saß der gemerkt, und dann verreift er sich. Der Sabbat wird ein Tag, wo sie sollen drei denken, und an er der Tito Skluven in Ägypten, und wo Gott ein Hort von dir rat. Wie, wie für jeden dort auch fährt ein Fehlterlei, wo der Herr alles hat für uns zu tun. Und die Israeliten sollen sich an den Sabbat verreiben und keine Arbeit tun und drei denken über Gott seine wunderbaren Führungen. Unsere Säule ist auch ruhig, aber die sich erst kann in Jesus verreiben. Und mal in Jesus fängt wie Worte ruhig. Das fünfte Gebot. Ihr, jene Eltern, jene Führer und jene Mütter, so aus der Herr, jene Gott, jene Geboten haben, so dort ihr lang leben können, und dort jünd dort Geld gönnen können, und dort lohnt von der Herr, jünd Gott, jünd ja. Vers 16. Kein Feuer kann bestimmt bleiben, 
want het leven om hem verbreken is. God verlangt dat we onze ouderen eerden. Du zijn geen bedingingen bij. Dat geeft ons geen vrijheid dat niet te doen. En we doen wat we voor ouderen gaan, of wat we voor ouderen zijn. Wie daar we niet meer alles met stemmen wat onze ouderen doen, wat daar aan het gaan, of wat die geloven, of bij eeren moet we eind de wereld. Ze zijn toch onze ouderen? Daar ik weet, wie zijn ze leven gekomen? Waar het niet vereind wie, dat wie we niet hier. En dit alleen is al eerwaardig. Du is ook nog een uurzaak waarom we zelf onze ouderen eeren. En dan is we eens de leven voor wat ouderen hebben voor de ene kinge, is een van de noodste vergelijkenissen van wat God ons leven heeft. En wanneer we trubbel gaan met voeren en moeten eer, dan wil we ook trubbel gaan met God, onze himmelse voeren eer. Wanneer we dit worden doen, dan wil God ons toe veel belonen, wanneer we dit gebouwd worden houden. Dit is dat eindje gebouwd, wat u een verspreken met u heeft, want dat wordt gevangen worden. En wanneer we onze ouderen eeren leren, dan leer we ook God, onze himmelse voeren eeren. En als ons himmelische voeder vanuit God, dat we aan eeren en gehoorzaam zijn. Onze ouderen en wie als ouderen, wie verzekeren dat beste voor onze kinderen. En van wie als aanvolkomende zijn je mensen, als zo proven, onze kinderen onze lijf te bewijzen, hoeveel meer wordt God, ons himmelische voeder, die volkomen en heilig is, ons niet met alle goede goeven beschenken, En dat paste en graadste geschenk, wat God, ons himmelische voeder, ons geven kon, is de radonskoof, die ik zien en eens kan zien, Jezus Christus. Dat zaste gebouwd. Die zullen keinem dat leven nemen, vers 17. We hebben geen raag in mens zijn leven te nemen. Dat is een doont wel jong, oud, klier, of de zaste eerlijk wat de persoon is. Mo God kan het leven schenken en mo God kan het leven nemen. Aber bloß wie we vielleicht nach Kemmel haben wir im Dood gemerkt, oder dat leven genomen, is dat niet gemeint, dat we automatisch niet vrij zijn van dit gebouw brengen. Wat brug we voor wie? Zijn dat wie het leven geven, oder zijn dat schlonende wie het, die leven nemen? Wann wie eine Hut, oder op Engels, Hatred, je in wem haan, dan haf wie all en ons hort mart begun. De geboten zijn niet bloos voor wo wie ons verhoulen zijn, die zijn ook wo wie, zijn ook wo wie ons zijn en ons hort instellen. Wie kan die en ons hort opbreken, ons dat wie de buddelige doet, je doen en haan. En die boeg predigt dat Jezus den selben punkt betonen. In Matthäus 5, vers 21 en 22, Du siehst Jesus, die haben je hier, dort te dei in der Aule tiet gesagt wir, die sollst nicht dort merken. Wer aber doch dort merkt, wird für ihn gerecht kommen. Ich aber sage, wer sich mit seinem Bruder da lässt, ist auch schuldig, für dort gerecht zu kommen. Und wer zu seinem Bruder sagt, die dochst nicht, soll für dem Rot gestalt worden. Und wer zu seinem Bruder sagt, die Dummkopf, Es in je voor in dat halen vier te komen. Du zijn nog veel weer, wo we dingen kunnen doen, wat hem leven vier, maar dat kan je ook kraak tot het je in dat doen. In Spreche 18, vers 21, de schrift dat, de tonghafte je woord, en wat doet in leven, en wer hier in reed, wordt met eerder vroeg leven. Zo so reed wie doet, en dan reed wie leven. Wat hebben we doen? We worden maken met die vroeg leven. Wanneer we in Christus zijn, dan hebben we dat eeuwige leven. En dat is waarom ons wandel en onze wereld zullen te leven doen. Tot zevende gebouwd. Die zullen de Ehe niet scheiden, vers 18. We zullen niet gelijkeldig omgaan met de Ehebund. De Ehebund merkt wie het was in een maand, Eine Früh in Gott. Wenn wir die Ehe brechen, 
Brek je daar niet bloos met een eigen partner, op wie breken daar ook met God. Wanneer we niet moeten trussen aan ons eigen partner, wat wil we dan God trussen? De eigen wordt van jou de dag zeer doel gereden en een aan gebracht. Hier wil nog veel goed even te zijn, maar ik wil wiedergaan, dat is niet het thema van jou. God heeft in eigen stond en gezegd, Fashion ein Mond und eine Früh für so lange, als sie bad um Leben sind. Und Gott ist ein treuer Gott. Und er hält seine Versprechen. Und wir als Christi nun folgen, wir sollen auch treu sein und unsere Versprechungen holen. Das achte Gebot, die soll nicht stehlen, falsch nennt hier. Das Gebot ist klar und einfach nicht so. Mein Prall ist mein, mein Prall ist kein, nicht stehlen. Dit gebouw gaat op veel wieder, als bloos een kende, of een droedezel, of een fortig te stelen. Ten beispiel, wel goed we met onze tijd aan. Laten we thuis zijn, stelen we tijd van onze familie, wat we eind geven zullen, of we aan zo arbeid. Zie we terug met onze tijd door, of stelen we die van, van, van zes wem, wem we die tijd al versprekken hebben. Er wordt gebruikt wie de tijd wat God ons geschonken heeft. Am te de eer, of stil wie die van am. Zo so zijn er nog veel meer onder dingen. Niet stelen, maar veel meer, als bloos de nächsten zijn zaken om voor die te nemen. God is de schöpfer en uw hulle van alle dingen. En daar Jezus zijn vergoed en bloot om te kan wie vergeving gaan voor onze zinnen. En wie zullen zo leven, dat we niet van God stelen. Nog nee, die gebouwd. Die zullen niet even die nuwe leren. Wat reden we even andere mensen? Dat is vielleicht een van de gebouwen wat we de leeste even treden doen. Want we wordt van wem nu reden, wo niet ganz bij de woordheid blijft, dan is het al je leer, niet zo? Wie het meinen wordt, wat we nu reden, heeft volgen. En God is woordheid, en wie aan zijn, kunnen leers, en wie zullen ook in woordheid wandelen. Tot hier in de gebouw. Loot je in de nobe zijn vrouw niet jankeren. Loot je in de nobe zijn huis, zijn stap, zijn oorbeer, zijn kerkje, zijn aas, of zijn ezel, of ergens wat, zogar kunt in zijn boot, oh nee, zo zegt dat hier niet. Wat die nobe haaf niet jankeren, vers 21. Dit gebouw handelt zich daar aan onze gedanken. Jeder doet wat we doen, vangt al aan onze gedanken aan. En nu is het dat wichtig, hoe we onze gedanken met vallen dan. Wanneer we onze gedanken loten met afgaans, hoed, maart, schwinschet, of zijn zindelijke dingen vrij met ramran, dan worden we met de tijd dat ook niet vieren. Dat is waarom we zijn aanpassen maken met onze gedanken. Ralph Emerson zei mal deze spruch over de volgen van een zijn gedanken. Plant een gedachtenis en dan eerst een doet. Plant een doet en dan eerst een oeie waanheid. Plant een oeie waanheid en dan eerst een karakter. Plant een karakter en dan eerst een ziel. Zo so vangt alle aan de dag in zon. So, we moeten onze gedanken controleren en de vuil met wat eerlijk is. Want we God allemaal in onze gedanken hebben, en wat Jezus alles voor ons te doen heeft, dan is het veel schwander voor een vriend onze gedanken te controleren. In Philippa, kapitel 5, vers 8, schreef Paulus deze weer, over wat we onze gedanken met vuilen zullen. Dan te gode laatsbreuder, wat woordheid is, wat hem achten is, wat gereicht is, wat rein is, wat leeftoelig is, wat een gouden roep heeft, wat gode eigenschaften heeft, en wat hem loven is. Doe met je vriend af, en je nu je danken. Dan ook weer in 2 Korinther 10 vers 5, toen zegt Paulus ook, neemt alle je danken voor, tot de Christus je hartje maakt. 
Dit zijn die tien geboten. Wanneer we die bekijken dan, dan zeiden we dat die gewoon in twee groepen nennen te stellen. Die zijn zelfs een kreeds. Die eerste feier, die hebben te doen met ons verhaaltens bekort. Die zijn dat sterk wat een hecht staat. En de laatste zaas, die zijn verhouden zich aan ons verhaaltens met onze nächsten. Die zijn dat sterk wat links en rechts staat. En wanneer we die geboten nog kaarten vervoeren wel, dan waren we Jezus in de wereld van een Matthäus 22 te lezen. Hij zei te aan, Du sollst dem Herrn dienen Gott mit dem ganzen Hort Gott senden und mit deinen ganzen Säulen mit all deinen Gedanken. Das ist das Gerätste in der ersten Gebot. Das ist Vers 37 und 38. Hier gehen in die ersten Feier geboten mit Antischlüten. Nach dem Vers 39, du siehst Jesus wieder. In der zweiten Gebot ist mit dem Glück. Du sollst dienen nur bei Gerät so Gott senden als dich selbst. Und hier gehen in der letzten Saß geboten mit Antinnehmen. Wenn wir die Tieren gebaut und Tisch aufhören, um die alle am Ding zu holen, dann darf wir immer diese drei Fragen in Matthäus 22 im Ding holen. Und wenn wir die Fragen wollen, dann wollen wir von den Geboten noch keine Brei. Was waren wieder drei Jahre und fünf Mose? Wo wir in Vers 22 in Kapitel 5 wieder lesen. All diese wird, redet der Herr zu Jüngern aus einem Volk. Heute redet mit einem leeren Stamm von 1 dort 4. Der Volk, und dort sei er diestere Diester und dem Borg. Dort wird in die Welt in keine Meier. Und heute schreibt er ab zwei Steintufeln in Jeff Mide. Denk mal an, sei hier den Gott seine eine Stamm zu erntreden. Und dann schreibt Gott die Geboten ab Steintufeln mit seinen einen Fänger. Wir denken uns immer vielleicht so, Wann wir mal selbst persönlich Gott seine Stamm können hören? Und da wollen wir so oder so tun. Die Israeli Israeliten hielten Gott seine Stamm in Antwort sehr Angst. Ich glaube, wir wurden, ich glaube, wir wurden uns auch sehr ängsten, wenn Gott mit seinen Stamm mit uns wird ablüdet zu uns reden. Aber wieder lesen von Vers 23 bis 27. Und aus jedem Stamm von einem dem Dichter Hirten, in dem Bauch du so quälen den Brand, kennt ihr all die eure Stahl und Lehrer von dem Stamm in die Seden. Der Herr uns Gott hat uns gewesen, wo großartig herrlich er ist. Und wir haben seine Stamm von Madden und Vier gehört. Wir haben ja seinen, doch Gott mit Menschen redet und den Menschen leben noch. Sollen wir uns noch einmal in so einem Gefahr dort vier Saaten? Wenn wir dem Herrn, unseren Gott, seine Stamm noch mal erhören sollen, wo wir sterben, hast du jemals, dass wir die Stamm von den lebenden Gott gehört, von Utem vier, so als wir haben, in Haft noch wieder gelebt? Gut, du, in Haft nur alles, was der Herr uns Gott sagen will, und sei uns alles, was der Herr uns Gott dir sagt, und wir wurden Horchen in Gehorchen. Du wirst eine sehr düstere Wahl geraten, den Bauch. Und in der düstere Wahl wird ein Vier. Und von ein dort Vier, von du redest Gott mit einem leeren Stamm. Und aus Gott seine Stamm, und aus Gott seine Stamm hier, quälen den Brand, den Bauch. Sie kriegen alle eine große Furcht. Sie haben noch nie Eier, Gott seine Stamm, ein blödes Gehirn. Und das mögt er Angst. Dann kam in der Lehrer von Moses im frühen Abend, als er nicht wurde vermädelt sein, zwischen Ernst und Gott. Sie wussten, dass sie wieder in einer großen Gefahr waren, wenn Gott die Ernst aller reden wird. Wir als wirklich sinnliche Menschen mit dem heiligen Gott reden und leben. Sie sagten zu Moses, gut, du und horchen alles, was der Herr uns Gott sagen will, und sei uns alles, was der Herr uns Gott dir sagt, und wir wollen horchen in die Horchen. Sie versprüchten Gott, dass sie Moses gehorchen würden, wo er mal Gott zu Arm sein würde. Dort würde nicht bloß zu einem Uhr nachgehen und zu einem anderen Uhr war er nicht. 
Dat wel nog de laatste zaas vargen lezen. En de haar hier die nu weet, als je zou te mij reden. En hij zei te mij, ik heb die hier wat dit volk te mij gezegd heeft. Zij zijn recht en dat wat zij gezegd hebben. Mochten zij toch eenmaal zo'n gedank, zo'n gezendig hebben en vergt voor mij hebben en mij niet gebouwd houden. Daar wordt aan en er kinderen door op eenmaal goud groenen. Goe en zij aan. Goe trainen jullie zelten. Over die, stoe hier bij mij en ik wil die de gebouwen en verschraften geven, die die aan en je rechten zoals. Zo dat zij doen leven en dat land wat ik aan geef, dat zij door wonen kennen. Israëlieten, post op naar dat wat de Heer, jullie God, van jullie verlangt. Ziet niet op een weg of op een andere, al je hoersom, te ergens een van de gebouwen. Je hart alles wat de Heer, jullie God, verlangt, zo dat jullie tot wat goud kunnen en dat je lang leven kennen in dat land waar je naam kunnen en door wonen worden. Vers 28, met 33. De Israëlieten werden raak om nu een vermedelen te vrijen dat het een eind en God wordt aanstoenen. God is heilig en aan zijn geen wordt en zijn presence als geen ruim verzint. Im oude bond wie Moses de Israëlieten er vermedelen. Moses wie een biespel im oude bond van een komende vermedelen im nieuwe bond woont als Jesus Christus. Wilt bij God geen ruim verzint is, dan brok wie een vermedelen om voor ons aan te stonen bij God, want wie wel in zijn jeen wordt zijn in het leven. In 1 Timotheus 2, vers 5 en 6, schrift Paulus, Wilt du als een God en du als een vermedelen, dat versen God en Menschen steht, de Mensch Christus Jesus, der sich selbst handelt, als leisjelt voor alle mensen. Dat wie het rechte tijd bewijst te ver, dat God hebben wel, dat alle mensen zullen geraad worden. God geeft dat feit Israël de gebouwen, omdat ze wisten wat van hen verlangt werd. Zolang ze de helden, wordt hen dat goud gunen in dat land, waar ze neer gunen worden. En dat je zaad, zodat die tien gebouwen, hebben op een kleine radingskraft. Dat je zaad heeft geen maag, je zin. Alles wat dat doen kan, is de zin en ons om licht te brengen. Dat je zaad moet op ons gehouden, wanneer we dat eigen leven hebben wel. Wie worden dat hoogstig aan, dat wanneer we die zaadsen zullen perfect houden, daar zie je het prast op. Wils keiner van ons verbrengt dat. Dat is waarom Jezus in de wereld zijn. Om dat je zaad perfect te houden. Hij hield dat ganse je zaad en moe weens hij geen zin in begonnen had en dat ganse je zaad gehouden wie hij waardig in onze steed voor onze zinnen om trits te storven. Der Jerachter, der kein Gesatz gebrauchen hat, starf für dich, wo du das Gesatz gebrauchen hat. Wir haben kein Recht für das Himmelreich, wenn wir unseren Glauben nicht in Jesus Christus haben. Jesus Christus ist uns Vermedler, auch uns Rader. Heute allein hat das ganze Gesatz geholfen und dort er fällt. Aber bloß weil es dort für uns eine allmähliche Sache ist, kein Gesatz zu brechen, meint dort nicht, dass wir nicht selber tun streben. Wir sollen alle Tag wissen in unserem Glauben, in unserer Heiligung. Die Tieren gebauten lehren uns, dass Gott heilig und perfekt ist. Wie arm es keine sind. Und wenn wir als Christi nur Fallja, wenn wir Christi nur Fallja sind, dann macht wir uns mit seinem Wort bekannt merken en doen nog streven dat we dat niet bloos aanhouden, maar dat we dat ook gehorchen. Ik wil ons aansparen, God zijn woord te gehorchen. Niet op bloos aanhouden. 
Want dan plus de eind oor en jaar, en dan voor het andere oor uit, dan is dat niet genoeg. Ik wil sluiten met die woord van 1 Johannes, kapitel 2, vers 1, wat zaas. Leuwe kenja, ek schreef in dit, dat, dat die van de zin waag blijven. Wanneer op een dag weer zin jen zal, dan hebben we bij Jezus Christus, die ohne zin is, en die bij God in voeder voor ons aanstoenen dat. Christus heeft met zijn dood onze zinnen betoeld, en niet maar onze, ook van alle mensen op de wereld. Want we God zijn niet gebouwd in houden, kan we door de weten, dat we aan kanen. Wer du sagst, dass er Gott kennt, und ob er nicht seine Geboten hält, ist ein Leer. Und die Wahrheit ist nicht ein Arm. Wer aber Gott sein Wort nur jetzt, bei dem ist der Läuf zu Gott vollkommen geworden. Wer du bekannt, ein Christus zu sein, soll auch so leben, als Christus gelebt hat. Wenn wir uns abmerken, im Herrn sind wir auch zu arbeiten, wenn wir nur gehen, wenn wir den Sinne wieder gehorchen, uh, Freitag, als ik eens vrij op mijn schoof en ik heb een paar weer aan en ik word hier lezen en dan word ik sluit met gebed. De aarde is groot, de stap is riep, de harde rook komt door het tijd. Du hebt veel arbeid, wer wordt die doen? En de arbeid wordt hij beloon. Laten we gaan in haar zijn akker schoven. Ik heb gelezen, de, de beloon die goud wordt voor hem schoven doen. Wir haben schlüten mit dem Gebet. Himmlische Führer, wir seien die Dank für den Wort. Wir danken dir auch für deine Leute für uns Menschen. Halb uns, deine Wirt, nicht bloß anzuhören, aber auch zu gehorchen. Wir kommen so viel in Karten in unser Leben, und doch bist du uns immer wahrer gnädig. Für jeweils unsere Sünden, du bist hoch heilig, und die allein traf alle ihr. Wir danken dir für die Sendung von den einzigen Sehen, Jesus Christus, uns Vermädler, zwischen uns und dir. Amen.